。我们一家三口，虽然日子过得有点拮据，但是也和和美美的。我只是不愿意让我爸妈过一辈子的清贫生活。我想通过我自己的努力，让他们能够过得更好。所以我知道，我唯一的出路就是高考。是七二九四五零七二九。哎，怎么了？好，好，谢谢。怎么啦？爸爸，你快说话！考的不太理想。哎呦，不可能！我估过分了，四百零三。哎呦，这吓人啊！爸爸，你烦不烦？真挺高啊，小强。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊！吓唬我！<笑>是，你老想着去华大，去华大，在本地读师范不也挺好的吗？毕业了业还可以当老师，要去上海，是是，但是，上海啊，对小小的今后的发展有好处啊。这总向着他，不是，妈妈是舍不得你啊。你舍得呀？啊，是我我也不舍得，<笑>但是爸爸支持你啊。嗯，既然决定去上海了，那就好好去，拿出优异的成绩来，然后给妈妈、给爸爸看啊！哎，哎，嘿嘿嘿，来来吃。嗯，孩子长大了啊，有选择了，成长了。来，你不高兴吗？啊？那成长也不能说跑那么老远。我不吃，我不吃，你吃你吃，吃不吃？你吃，你吃。哎呦呦呦，一把年纪还羞的。算吧，哎呀，没感祝贺啊，真甜呐！啊，你问清楚了吗？第一志愿怎么能掉档呢？我们不是超过录取分数线十一分了吗？他这个学校就是这么说的，就现在这个情况就是。好的结果能上个普通二本，就差一点就得落到三本了。老严。先吃饭吧。啊，我吃不下，我不吃了。你叫小小，让小小叫我，我去叫吧，去叫。小小，你干什么去？小小，叫雨菊讨个说法去。嗯、啊，你不要去我，我去。你在这等我爸爸拿包去啊！你等我，我自己去。帮你查一查，啊！跟你说了这事我真管不了
警察同志，一会儿家属来了，我能不能见一下？这件事情啊，根据现场的几个目击证人提供的口供，我们初步判定，是由于对方闯红灯所造成的事故。嗯，属于对方全责。考虑到家属的情绪呢，见到你们之后，可能会受到更大的刺激，所以我觉得咱们这边呢，还是尽可能的回避一下。那位警察，大夫，大夫，大夫，孩子他趴在哪里？老严在哪里？今日顺便吧。刘女士，首先我们要告诉您的是，肇事司机叫程鹏，郑建国他只是当时车上的一名乘客。其次呢，交警部门的事故责任认定书呢已经复核过了，是因为您的丈夫。闯红灯才导致了这个事故的发生，对方呢，人家是正常驾驶，也没有饮酒。事故发生之后也没有逃逸，第一时间选择把您的丈夫送到医院里全力抢救。所以啊，您不能追究对方的法律责任，我们也不能给您立案。当然了，对方也说了，愿意对您进行一些这个经济上的补偿嘛。我不要钱，我要命。告诉我那个叫程鹏的现在在哪里？他撞死了我丈夫，一命还一命，我不会放过他的。刘女士，您听我再跟你解释啊，既然对方他不构成交通肇事罪，我们现在这样的一个情况，没有法律明确规定。您是不可以见他的，并且我觉得，现在您的这个情绪有点激动，我们有责任也有义务，确保这中间不会再发生什么二次的伤害嘛，对吧？你们不管。那后来呢？后来，我妈逢人就说。我爸是为了去给我争取一次重新报志愿的机会才丧命。当时媒体也来报道，这事儿引起了教育局的高度重视。学校调取了我的高考成绩和档案，决定网开一面，最后给了我一个调剂名额，把我从原先调档的国际贸易系调到了金融系。那这么说的话，原本你我赵宇环，我们三个应该是一个专业的。我懂了，所以你妈会怪你。她觉得，要不是你一定要考上海的华大，你爸……我刚才就应该去继续追那个什么郑建国，抓到他，然后逼他说出来撞死你爸那个人是谁。他现在在呢，我们找到他，这样你妈就不会怪你了。他要是愿意说，他早就说了。而且我知道，撞死我爸的人是陈鹏，他其实不过就是个帮凶
，我才是主凶，是我害死我爸的。我妈恨我是应该的。想想，你可千万不要这么想，你才不是主凶呢。你妈妈不会恨你的，你是她女儿啊。我爸除了是我爸，他也是我妈的爱人。我害死了我妈的爱人。我妈能不恨我吗？我如果只是个路人，我妈完完全全可以像恨郑建国一样恨得咬牙切齿。可我是她女儿啊！我妈虽然看上去暴躁刚烈，但她其实是猪屠死草。而我爸，木讷老实。其实是我妈攀怨而生的大树，树毁了，这草活着的意义也不大了。我妈在我爸出事之后，自杀过一次。什么？那后来呢？后来被救回来了。在重症监护室住了一个多星期，但是后来我们为了还医药费，还有维持以后的生计，不得不把我爸的五金铺给卖了。所以，你从那以后，你们家就没有经济来源了，是吗？所以我大学四年才一直都在打工啊。我妈。那次自杀被救回来之后，他自杀的念头就从来没停止过。我在他病床前，我跟他说过：“我说如果你还是想要去死，那我也就不活了。你用什么办法去自杀，我也用什么办法去死。”小小，你可千万不能这么想。都过去了，一切都会好起来的。我真是太混蛋了，小小，对于你而言，大学不仅仅是大学，学位不单单是学位，可是我却，我真的是个混蛋。好啦，都已经过去了。现在，你知道我家的情况了。贫穷、无助、绝望，甚至还有点可怕。你还会接受这样的我和我与众不同的家庭？如果你愿意接受，我永远都不会松手的。小小，不论你的家庭是什么样，未来会发生什么事儿，我都会陪在你身边，保护你。放心吧，小小，我在。<笑>